welcome dear students uh, in today's lecture we will study uh, kepler's laws of planetary motion ek to hum inke statements dekhenge kya hai and uh, then we shall prove them aur uh, inke hum kuch practical applications bhi dekhenge uh, kepler's laws ko derive karne ke liye we will need few uh, results जो हमें इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को स्टडी करते वक्त मिले थे तो लेट अस स्टार्ट कैपलर्स फर्स्ट लॉ इट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट स्टेट्स दैट ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस ऑफ द इलिप्स so this is an ellipse and it has uh, two focal points ek to hai f aur dusra hai f prime so according to kepler's first law the sun stands at one of the two focal points and supposing the sun stands here at this focal point and the planet the planet revolves around the sun in this elliptical orbit like this so it means ki sun aur planet ke darmiyan jo distance hai it does not remain constant it continuously changes uh, at this point a prime which is one vertex to wahan pe planet will be closest to the sun और जो दूसरा पॉइंट है दूसरा वर्टेक्स वर्टेक्स ए यहां पे द प्लैनेट विल बी फॉर बेस्ट फ्रॉम द सन प्लैनेट की कुछ प्रॉपर्टीज uh, आपको बता दूं पॉइंट सी विल बी इट इज सेंटर दिस इज सेंटर ऑफ द इलिप्स और uh, अगर इलिप्स में हम सबसे लॉन्गेस्ट डायमेंशन देखें यानी कि एलिपस के किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो हम ड्रॉ कर सकें उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं सो दैट मीन द डिस्टेंस फ्रॉम ए प्राइम टू ए इट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस और इसका जो हाफ है Half of the major axis that is called semi-major axis, and its length is denoted with a. Or ellipse pe kisi bhi do points ke darmiyan jo ham shortest dimension draw kar sakte hain, shortest length that is called the minor axis, and that length is given by between the points b and b prime. तो इसका अगर हम हाफ देखें दैट इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सीज एंड दिस लेंथ इज डिनोटेड विद बी टू प्रूव कैपलर्स फर्स्ट ला वी विल सिंपली प्रूव दैट द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज नेगेटिव क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में स्टडी किया दैट फॉर हाइपरबोलिक ऑर्बिट द एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर पैराबोलिक ऑर्बिट द एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो एंड फॉर एन इलिप्टिकल ऑर्बिट द एनर्जी शुड बी नेगेटिव एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बाउंड मोशन तो बेसिकली कैपलर्स फर्स्ट लॉ को प्रूव करने के लिए Uh, we will prove that the total energy has negative value because that negative energy of the planet will imply automatically that the orbit is ellipse the general equation of a standard conic in terms of uh, plane polar coordinates is 1 by r equals 1 by l bracket 1 plus cos of theta let us take it is reciprocal so we will get r equals l divided by 1 plus epsilon cos theta 
when we will take theta is equal to 180 degree so we will get cosine of 180 degree is equal to minus 1 and that is the minimum value of cosine angle. So, this equation mein agar hum cos theta ka value minimum use karenge, which is minus 1, so it is in the denominator, the overall will be maximum. So, R will have maximum value and that value will be equal to L divided by 1 minus epsilon because cosine of the angle will be equal to minus 1. This uh, way, if we use theta ka value 0 degree, use karenge, to that implies cos of 0 degree that equals plus 1 and that will be the maximum value of cosine of the angle. Or when we this equation, mein cos of the angle ka maximum value use karenge, or cos of the angle denominator mein hai, so overall value minimum hoga. So that means this R will have minimum value in this case. So R will be equal to R minimum and its value will be equal to L divided by 1 plus epsilon. Now, what can be the relation between our maximum, our minimum, and the semi major axes? See, if we imagine that sun is located at this focal point, then uh, we can define a point perihelion. Perihelion is a position or a point in the orbit of a planet when it is closest to the sun and that is this location a prime so this location is perihelion so us waqt jo distance hogi of the planet from the sun that should be our minimum isi tarah hum ek aur term define karte hain aphelion aphelion orbit mein wo point hai jab planet sab se dur hoga from the sun when it will be farthest from the sun and that is this point so this will be aphelion to jab planet aphelion pe hoga to us waqt planet aur sun ke darmiyan jo distance hogi that should be our max the total distance is major axis. So that means the total distance, which is our minimum plus our maximum equals A prime se leke A taki distance, which is major axis, and that will be twice A because half of the major axis is called semi-major axis and us length ko hum a se denote karte hain so the total distance r minimum plus r maximum should be equal to twice a so yahan se hume a ke liye kya expression milegi we will get a is equal to r maximum plus r minimum or jo ye 2 a ke saath multiplication mein hai isko hum left hand side pe le jayenge to we will get r maximum plus r minimum divided by 2 so that means ke uh hame semi major axis milti hai as the average distance between the sun and the planet so we are getting uh, twice a is equal to r max plus r minimum. So, yahan se hume a ke liye expression milegi one half of r maximum plus r minimum. 
तो इस इक्वेशन में हम और मैक्स और और मिन का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे दिस इज आर मैक्सिमम दिस इज आर मिनिमम तो उसके आगे हम वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल गिव मी ए इन द नेक्स्ट स्टेप वट वी विल डू के दोनों में न्यूमरेटर में एल है इसको हम कॉमन आउट करेंगे वी विल गेट एल डिवाइडेड बाई टू देन वी विल गेट इन द फर्स्ट टर्म वन बाई वन माइनस एपेस लॉन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एपेस लॉन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई सो वी विल गेट एल डिवाइडेड बाई टू ब्रेकेट One into one plus epsilon. That is one plus epsilon. Then one into one minus epsilon. So plus one minus epsilon, and whole thing divided by one minus epsilon into one plus epsilon, and a bracket. So numerator, we will see that epsilon and minus epsilon will go, and one plus one will become two. so we will get a equals l by 2 into 2 divided by this is 1 minus epsilon into 1 plus epsilon so this is a minus b into a plus b a square minus b square so this is 1 square minus epsilon square 2 and 2 will go so we are getting a is equal to L divided by one minus epsilon square. Let us call this equation number one. The eccentricity of orbit. Is के लिए हमें expression मिली है from equation of orbit as epsilon equals under root one plus twice e l square by mu k square. Uh, let us square on both sides. So square, square on both sides. Right hand side pe this square and root will cancel. So we will get epsilon squared equals one plus two e l squared by mu k squared. Is one ko ham left hand side pe le jayenge. So it will become minus one there. So we will get epsilon squared minus one is equal to twice e l square by mu k squared. Uh, let us multiply by minus one on both sides. So minus one will become plus one. Plus epsilon square will become minus epsilon square is equal to इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट माइनस टू ई एल स्क्र बाय म्यू के स्क्र लेट अस पुट दिस इक्वेशन नंबर नाउ वी हैव गोट इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू द सिमुलेटर सेलेक्टम के लिए एक्सप्रेशन हमें मिलती है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर थ्री तो लेट अस यूज इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री इनटू इक्वेशन नंबर वन सो दैट मीन्स वी विल गेट ए इक्वल्स स्मॉल एल का वैल्यू वो हम इक्वेशन थ्री से यूज करेंगे कैपिटल एल स्क्र By mu k, whole divided by one minus epsilon square. Uska value ham equation number two se laenge, which is minus twice e l square by mu k square. Zara dekhe kya kuch cancel ho raha hai. L square and l square will go. Mu and mu will go. K का एक पावर यहाँ पे है यहाँ के K के दो पावर हैं तो एक पावर कैंसिल होगा तो वी गेट न्यूमरेटर में वन डिवाइडेड बाई माइनस टू ई बाई के के न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वी विल गेट K बाई माइनस टू ई 
तो यहां से हम ई e के लिए एक्सप्रेशन देखना चाहें तो वी विल गेट ई इज इक्वल टू ई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे ए को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे वी विल गेट माइनस के बाई टू तो ए यहाँ पे न्यूमिनेटर में है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे इसको हम यहाँ पे ये यह हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा तो वी गेट ई इज इक्वल टू माइनस के बाई टू ए तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस साइन है सो एनर्जी इज नेगेटिव The total energy is negative, and according to equation of orbits, then the orbit of the planet around the sun is ellipse. Because for negative energy, the corresponding orbit is ellipse. Huh? As a special case, when the energy is exactly equal to uh, minus mu k square by two l square, then the orbit is exactly circular. But the circle is basically a special case of elliptical orbit. So hence uh, we have proved Kepler's first law. Now let us go to the second law, and it is also known as the law of areas. Uh, it states that if we draw a radius vector from the sun, अगर हम sun और planet के दरमियान एक line draw करें, that radius vector sweeps out equal areas in equal times so basically iska matlab hai ki agar hum planet ki motion p1 se observe karna chahe so p1 will be its initial position and supposing in some time t it reaches from p1 to p2 so p2 will be the फाइनल पोजीशन तो हमने सन और प्लैनेट को एक लाइन से ज्वाइन किया दैट इज द रेडियस वेक्टर एंड वी सी दैट इट हैज स्वेप्ट एन एरिया ए1 व्हिच वी हैव शेडेड इन ग्रीन सो दिस इज द एरिया ए1 नेक्स्ट हम इसी प्लैनेट की मोशन स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्व करना व्हेन इट विल बी एट पी3 सो दिस विल बी इट्स इनिशियल पोजीशन एंड हम देखेंगे इन द सेम टाइम टी इन द सेम टाइम टी ये कहा पहुंचता है एंड इट हैज रीच इट पी फोर सो पी फोर विल बी इट इज फाइनल पोजिशन तो यहां पर भी हमने प्लैनेट और सन के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की और हम देखते हैं कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया है और उस एरिया को हमने ब्लू से शेड किया है दिस इज अवर एरिया नंबर टू तो वी फाइंड दैट Area one equals area two. That is the Kepler's second law. That it sweeps equal areas in equal intervals of time. So, is to prove करने के लिए uh, consider a planet P which is revolving around the sun. S stands for sun, and uh, P stands for planet. So, this is planet P. and it is revolving uh, in this elliptical orbit supposing in the anti clockwise sense like this suppose that initially uh, uh, the planet is at point p1 so this is its initial position to us waqt agar hum sun se planet ki taraf ek vector draw kare that is vector r so vector draw R is basically एस पी वन एस से लेके पी वन तक जो हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज वेक्टर आर उसके बाद इन ए स्मॉल और इनफाइनाइट सिमल टाइम डी टी सो टाइम डी टी द प्लेनेट हैज रीच द पोजिशन पी टू सो पी टू विल बी इट इज फाइनल पोजिशन तो वहां पर भी हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे वी विल ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लेनेट एंड दैट वेक्टर इज आर प्लस डी आर सो दैट मीन एस से लेके पी टू तक जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया दैट इज आर प्लस डी आर सो दैट मीन इट हैज अंडरगॉन ए डिस्प्लेसमेंट पी वन से लेके 
P2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं dr से चूंकि टाइम इंटरवल हमने काफी इनफाइनाइट से मल लिया है काफी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हमने ली है तो बेसिकली P1 से लेके जो P2 तक करव है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं दैट इट इज एसेंशियली ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी ट्रीट P1 टू P2 ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट then s p1 p2 it becomes a triangle and we can apply uh, the triangle law of vector addition to this triangle so applying triangle law that means pehle hum s se p tak jayenge so s to p1 प्लस फिर हम P से P2 तक जाएंगे सो प्लस P1 P2 नाउ इट इज एज गुड एज अगर हम डायरेक्टली S से P2 तक जाए सो दिस इक्वल्स एस पी टू नाउ लेट एस गिव वैल्यूज सो विच इंप्लाइज एस पी वन इज वैक्टर आर प्लस पी वन P2 equals sp2 that is r plus dr so left hand side pe vector r right hand side pe vector r cancels to yahan se hame p1 p2 which is displacement vector iske liye hame expression milti hai dr so let us see what is the area swept by the radius vector the area swept by the radius vector is this area which i am shading this is the area which has been swept and it is basically a triangle this is the area uh let us call it area da it is an infinite simple area da so the area swept by the radius vector da is basically a triangle and using uh, vector product the area swept is given by one half cross product of two uh, co initial vectors yani is triangle mein koi bhi do vector lene hain uh, jo ek hi point se originate ho rahe hain तो एक वेक्टर हम लेंगे एस पी वन क्रॉस दूसरा फिर वेक्टर हमें लेना है एस पी टू सो दिस इक्वल्स वन हाफ एस पी वन इज वेक्टर आर क्रॉस एस पी टू इज आर प्लस डी आर ब्रेकेट नेक्स्ट वन बाई टू पहले हम आर का क्रॉस करेंगे विद आर सो वी विल गेट आर क्रॉस आर प्लस वन बाई टू नेक्स्ट हम आर का क्रॉस करेंगे विद डी आर सो वी विल गेट आर क्रॉस डी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम एक वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस करें दैट बिकम जीरो वेक्टर और नल वेक्टर सो दिस इज नल वेक्टर सो दिस फिनिश दैट मीन इज द एरिया स्वेप्ट डी ए इसके लिए हमें एक्सप्रेशन मिलती है वन बाई टू आर क्रॉस डी आर so this is the expression which we have got for area swept using velocity equals displacement by time interval we get dr equals v into dt to ye hum yahan pe use karenge we will get 
डी ए इक्वल्स वन हाफ आर क्रॉस वी इंटू डी टी so this we have got expression for uh, the area swept by the radius vector here we define a term the sector velocity or the aerial velocity this is the rate at which the area is swept yani kitne time mein kitna area sweep hua hai so the sector velocity will be given by area kitna sweep hua hai area swept is da divide ye kitne time mein hua hai dt to is equation se hame milega da by dt equals 1 by 2 r cross v let us multiply and divide right hand side by mu म्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो वी विल गेट वन बाई टू म्यू आर क्रॉस इस म्यू को हम अंदर ले जाएंगे और वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट में रखेंगे सो इट इज म्यू टाइम इज वी नाउ दिस इज मास इनटू वेलोसिटी सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिड्यूस्ड मास so sector velocity equals 1 by 2 mu r cross p now the cross product of position vector and linear momentum vector this is by definition angular momentum vector so that means the sector velocity da by dt equals 1 by 2 mu into l angular momentum right now the revolution of the planet around the sun is motion uh, due to gravitational force between the sun and the planet and gravitational force is central force and we have already seen ke under the action of a central force the angular momentum is constant it remains conserved so that means this angular momentum is constant reduced mass is also constant Two is obviously constant, so that means the whole right hand side has a constant value. And when a right hand side has constant value, the left hand side has also constant value. And left hand side is our sector velocity. so hence right hand side and sector velocity is constant so that means uh, in equal intervals of time dt we get equal values of da so in equal intervals of time the radius vector sweeps out equal areas iski physical significance kya hai da by dt हमें कॉन्स्टेंट मिलता है यानी कैपलर सेकेंड लॉ बट ये हमें मिलता है यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट सो दैट मीनस द कैपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन इज बेसिकली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वट इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसकी एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस है और वो ये कि हम कैपलर सेकेंड लॉस से एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि 
when the planet is close to sun it moves fast and when the sun, uh, planet is far from sun it moves slow let us see how the angular momentum the moment of inertia and uh, angular velocity they have got the relation as the angular momentum equals momentum or moment of inertia into angular velocity to yahan se hame angular velocity ke liye expression milegi l divided by i now l is constant so that means ke jab moment of inertia vary karega to angular velocity bhi vary karegi this is the elliptical orbit and supposing sun is sitting at focal point x so sun is here to so a prime it is the position of perihelion when the planet is near rest to the sun and a is the position of aphelion when the planet is far dust from the sun moment of inertia is by definition equal to mu into r square mass into radial vector ka square now when the planet is moving uh, the reduced mass does not change it is always same but at perihelion here the value of radial vector is minimum so r equals r minimum तो अगर हम पेरिहेलियन पे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेनेट का निकालना चाहें दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर मिनिमम सुकेर एंड इट विल हैव मिनिमम वैल्यू इसी तरह जो एपहेलियन है यहां पे प्लेनेट इट इज फॉर जस्ट फ्रॉम द सन तो यहां पे रेडियल वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलता है तो अगर हम यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहे प्लेनेट का दैट विल बी इक्वल टू म्यू और सुकेर बट आर विल हैव मैक्सिमम वैल्यू टू कॉन्सिक्वेंटली हियर द प्लेनेट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू तो मैं दो इक्वेशन लिखना चाहूंगा ओमेगा के लिए वन ओमेगा एट पेरिहेलियन दैट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आई आई ऑल्सो एट पेरिहेलियन इसी तरह मैं ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा फॉर एप हेलियन दैट विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आई एप हेलियन नाउ एट पेर हेलियन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज मिनिमम वैल्यू तो कॉन्सिक्वेंटली दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन डिनोमिनेटर द ओवरऑल वैल्यू विल बी मैक्स सो दैट मीन्स ओमेगा पी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू so the planet will be moving fast at perihelion so the planet moves fast when it is close to sun isi tarah hum aphelion pe dekhe this moment of inertia is in denominator and it has got maximum value it is in denominator the overall will be overall value will be small so the angular velocity at aphelion will be minimum so that means yaha aphelion pe the planet will be moving slowly so the planet moves slow when it is far from the sun in the orbit now let us go to kepler's third law and it is also known as the law of periods it states that the square of time period of a planet yani ki एक प्लेनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं उसका सुकेर द सुकेर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सीज ऑफ द प्लेनेट तो इट मीन्स टी सुकेर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब supposing a denotes semi major axis b denotes uh, semi minor axis 
A is the semi major axis. B is semi minor axis. Then area of the ellipse is given by pi a b. Time period of planet jo hai t. Agar hum isko in terms of distance define karna chahe, then we can define distance divided by radial velocity. लेकिन हम इसी टाइम पीरियड को इन टर्म्स ऑफ एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं तो वी कैन डिफाइन इट एज एरिया कितना स्वीप किया डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी क्योंकि यहां पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो इट विल स्वीप द टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स एंड दैट इज पाई ए बी होल डिवाइडेड बाय एरियल वेलोसिटी तो वो हमें मिल मिली है एल स्क्वायर बाय टू मिल तो यहां से हमें टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी T is equal to ये टू म्यू जो है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो वो विल गेट टू म्यू पाई ए बी बाई एल स्क्र नाउ द सिमिलेटर्स रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू बी स्क्र बाई ए लेट एस कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन and let us call this equation number 2 under the action of a central force hame semi latus rectum ke liye expression kya mili thi we had got l is equal to capital l square angular momentum square divided by mu k so we have got equation number 2 which gives us uh, simulator rectum in terms of uh, uh, the geometry or the mathematics of an ellipse and uh, equation 3 also gives us expression for simulator rectum but this is simulator rectum uh, of orbit of a body which is moving under the action of a uh, सेंट्रल फोर्स तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट बी स्क्र बाई ए इक्वल्स एल स्क्र बाई म्यू के तो यहां से मुझे b स्क्र के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी l स्क्र इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू के लेट अस टेक स्क्र रूट ऑन बोथ साइड्स सो स्क्र रूट एंड स्क्र रूट टू विच इंप्लाइज यहां पे स्क्र एंड स्क्र रूट कैंसिल हो जाएगा वी विल गेट b इज इक्वल टू इसी तरह l का स्क्र रूट के साथ कैंसिल होगा वी विल गेट l और अंडर रूट हमें टर्म मिलेगी ए डिवाइडेड बाय म्यू के दिस वी विल कॉल एज इक्वेशन नंबर फोर तो लेट अस यूज इक्वेशन फोर इन इक्वेशन वन यानी कि इक्वेशन वन इज टाइम पीरियड एक्सप्रेशन सो इक्वल्स टू म्यू पाई ए डिवाइडेड बाय एल इनटू जो ये b है इसकी एक्सप्रेशन हम इक्वेशन नंबर फोर से लाएंगे सो दैट इज l इन टू अंडर रूट ए बाई म्यू के एल एंड एल विल गो सो वी आर गेटिंग t इक्वल्स 
twice mu pi a into under root a by mu k. Let us square on both sides. So t ka square milega t square equals two ka square milega four mu ka square milega mu square pi ka square milega pi square into a square into jab hum is under root term ki squaring karenge to root hat jayega we will get a divided by mu k. तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में म्यू के दो पावर हैं डिनोमिनेटर में म्यू का एक पावर है वो कैंसिल होगा तो वी विल गेट टी स्क्र इक्वल्स फोर म्यू पाई स्क्र डिवाइडेड बाय के इनटू ए रेस्ट टू पावर थ्री बिकॉज़ यहाँ पे ए का स्क्र है और ए का एक और पावर है तो यहां से हमें टी स्क्र नाउ दिस होल थिंग फोर म्यू पाई स्क्र बाई के दिस होल थिंग इज कॉन्स्टेंट सो वी कैन राइट दैट टी स्क्र इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए क्यूब विच इज कैपलर्स थर्ड